katika kata ya Murugwanza, wilaya ya Ngara katika mkoa wa Kagera. Simulizi yetu inaanzia huko. Alionekana DJ aliyefahamika kwa DJ Cheza. Siku hiyo kulikuwa kuna mzuka kweli kweli, burudani kali zenye kusisimua mioyo ya vijana wawili ambao walikuwa kipendana sana na walikuwa natamani siku moja kuweza kutimiza ndoto yao ya kuoana. Vijana hao alikuwa ni binti Salome. Salome ni mtoto mchungaji mapipa pamoja na kijana Razaki. Salome ana kimo cha urefu wakati huku akijaliwa kuwa na mwanya mara pindi anapota basamu. Kwa nyuma Salome alikuwa amebarikiwa zawadi ya kudumu. Yaani wow wow. wow. Huku shingo yake ndefu mithiri ya twiga ikiacha hoi vijana wa mitaa hiyo. Kifuani Salome alikuwa iko bado saa sita. Huku sauti yake Salome ikiwa kama kinanda bila kusahau mguu wa bia ambao ulimfanya onekane mrembo kweli kweli hasa pale alipokuwa na basketi. Kijana mwingine ambaye ni Razaki. Razaki ambaye alikuwa ni mrefu kidogo, alikuwa mwembamba wa wastani huku akiwa amevalia jinsi nyeusi pamoja na t-shirt nyeupe bila kusahau alikuwa amevaa na raba nyeupe miguuni mwake. Kama ilivyo kawaida na utamaduni, wawili hawa waliweza kujumuika na wenzao katika viwanja hivyo japo hawa kuingia ndani ya ukumbi ambao ulikuwa na tuwavumbi uliotanda juu kama moshi. Huku ndani kelele za kushangilia zilikuwa zikisikika. Salome alikuwa na marafiki zake wa kike ambao alikuwa ametoka nao nyumbani huku Razaki naye akiwa na rafiki yake Kishoka aliyekuwa anaitwa James. Razaki aliangaza mboni za macho yake na kumuona Salome kwa mbali ndipo alipomwambia rafiki yake ya kwamba <sighs> Oya James sasa mtoto huyu kaja naona na wenzake sasa uifanye mpango mshito ya ajabu karibu na msitu wa mti wa shule Razaki akiwa ameweka mikono mfukoni kama bosi hivi alimwambia James <sighs> rafiki yangu. Huyo ni Salome ni mtoto wa mchungaji. Alafu na uzuri wake wote huu nitawezaje kumuita? Kwa nini usimu usimpigie simu? James alimuuliza Razaki huku akiwa anatetemeka kweli kweli. <sighs> Mwamba. Mtoto anaga simu huyo. Alikuwa nayo lakini mzee wake alimnyang'anya na akaipasua. Hivyo njia pekee. Huwa tunakutana naye mtoni mida jioni. James, fanya ukamshtue. Alafu alikuta pale mstoni au pembeni kwa ukuta wa nyumba ile pale ndefu ile. Brazaki alimwambia James, <sighs> "Ngoja nijaribu. Ila sijui kama atakubali." Kwa mashaka makubwa sana James alikuwa na wasiwasi ilibidi amwambie Razaki kwamba nitajaribu <sighs> James usiogope mwanangu uwe mwambie kwamba mme wako anakuita na yeye atakuja tu James alianza kutembea kumfata binti Salome aliyekuwa na wenzake <sighs> Dada mambo Safi. Za kwako. Um Samanda dangu. Kuna mtu amenituma. Nimuitie mmoja wenu. Anaitwa Salome. Sijui ndo nani eti. <sighs> Salome ni mimi. Nani kakutuma? Na anataka nini? Alafu, mimi sio mtu wa kuitwa ovyo kama mlivyozoea au kama yeye anajiamini basi mwambie aje mwenyewe. Hebu ondoka hapa nisijeni kakutukana bure. Ah, jamani dada. Mimi nimefikisha ujumbe kama nabii tu. Naomba unisamee kama nimekosea. Lakini siko na lengo baya dadangu. Baada ya kusema hivyo, Salome aliongea na rafiki yake kwa sauti ya chini chini kisha akamuuliza James. Aliyekutuma nani? Amesema nikikwambia tu ya kwamba mume wako huyo hapo karibu na ukuta pale 
James alimwambia Salome kisha akamuonyeshea kwa kidole chake cha kati. Oh. Oh, Mai, subiri na kuja. Sikai muda mrefu, sawa? Ili tuondoke mapema nyumbani. Maana baba Asha semaga kurudi nyumbani ni saa na nusu mwisho. Salome alimwambia rafiki yake anayeitwa Mariam. Sawa, haina shida. Ngoja ni unazunguka zunguka huko uwanjani. Salome akiwa na aibu fulani hivi alianza kutembea kwa mwendo wa kirembo sana huku akielekea sehemu alipokuwa kipenzi cha moyo wake Razaki. Ndani ya dakika sita hivi alifika sehemu hiyo ndipo Razaki alipotaka kumkumbatia kwa kumwao. Lakini Salome alikataa kwa kuhofia kuona na watu. Ah. Mbona hivyo bebe? Shida nini? Hapana. Siwezi. Hapa ni sehemu ya wazi sana. Nastaki watu nione. <sighs> Basi twende kwenye shamba la miti ya kanisa. Maana kuna sehemu nzuri sana ya kutulia. Alafu pamejificha. Mm. Ebu niambia papa kwa dakika tano tu alafu niondoke. Maana nimemwacha rafiki yangu peke yake. Ah, jamani, sasa mke wangu ina maana unamthamini rafiki yako kuliko hata mimi mume wako? Salome aliulizwa lakini hakujibu chochote. Baada ya muda kidogo, Salome alimwambia Rasaki. Sasa tutendaje huko? Maana mimi naogopa kuona na watu. <sighs> Sawa, usijali. Pitia upande wa chini wa kanisa. Kama unatokea kwenye vyo vya kike kule. Alafu hapo kuna kinjia kidogo hivi utakiona. Utapita moja kwa moja nami utaniona ndani ya huo msitu. Baada ya kuambiwa hivyo, Razaki alitembea kwa kutangulia kisha kazama mpaka msituni. Bila kuchelewa, Razaki alichana majani ya miti kisha katandika kwa chini na kutengeneza kama godoro fulani hivi. Aliangaza huku na huko ili kumchungulia Salome, lakini hakumuona kwa muda huo. Macho yalimtoka Razaki. Udele ukamtoka huku mwili ukiwa unamtetemeka. Kama bahati na furaha kwake, Razaki alimuona Salome akiwa anakuja kwa kunyata. Aliruka ruka Razaki kama ndama aliyemona mamaye akirudi ili anyonye huko akijisemea. Leo ni leo. Yaani hii nafasi siiachi kabisa lakini sijui. Salome baada ya kukaribia Razaki alimfuata kisha akamkumbatia huku Salome akionekana mwenye aibu kali sana. <sighs> Bebe. Karibu tukae hapa. Razaki alimwambia Salome huko akiwa ameshika bega. Salome aligeuza shingo yake na kutizaba pembeni huku akiwa ananusa nusa harufu ya kitu fulani hivi. Hali hiyo ilimfanya Razaki amuulize. Alimuuliza mahabuba wake wa damu. Mpenzi wangu, unanusa nini? Nasikia harufu kama ya kinyesi cha mwanadamu. Bona mimi sisi kichochote. Au kwa sababu nina mafua. <laughs> Sijui lakini naisi hivyo wala sidanganyi. Waswahili wanasema lisemalo lipo na kama halipo basi laja. Razaki alianza kutoa majani aliyokuwa ameyarundika moja baada nyingine na baadaye alipigwa na butoa baada ya kukutana na mzigo ukiwa mbichi kabisa na wenye kutirika kwa mbali haraka haraka Razaki alifumba poa zake kisha akamshika mahabuba wake Salome mpaka katikati ya msitu wa kanisa ambao ulikuwa unakiza kwa mbali baada ya kufika katikati Razaki alimuona mwanamume mmoja ambaye alikuwa na mwanamke huku akiwa amekumbatiana hali iliwafanya wasimame hapo hapo alipokuwa Mwanaume huyo alisikia sauti kwa mbali ndipo aliposhtuka na kukurupuka huku akiwa ameshikilia suruali na mwanamke akiwa ameshika nguo zake za ndani hali hiyo iliwafanya wili hao angu kicheko maana hata wewe hakika ungecheka kweli kweli 
Sasa sijajua kwa nini ni Sarume na zake wanaocheka wale. Wakati nao walikuwa wanataka kufanya hivyo. Muda ulizidi kutara dadi. Najua lilianza kuzama kwa mbali ndipo hali ya kigiza giza ilipoanza kupanda msituni humo. Bila kuchelewa Razaki alikuwa pua majani na kuyatandika kwa chini ili wasichafue nguo zao na hatimaye wote wakakaa chini. Salome alianza kupumua kwa kasi sana huku akiona ni kana bonye hofu kubwa sana maana baba yake ni mkali mno. Hali hiyo haikumfanya Razaki ashtuke kwa lolote. Ni badala yake alimshika Salome kwa mara ya kwanza kifuani. Hali iliyomfanya Salome ashtuke kama mtu aliyepigwa na shoti ya umeme. Ah, niache bwana. Sogea basi mahabuba wangu. Razaki alimbembeleza Salome huku mwili wake ukiwa unatoa jasho jembamba. Salome hakumsogelea Razaki. Ndipo Razaki alipoamua kusogea mwenyewe na kuachilia love bite kali ambayo ilimfanya Salome kulegea huku akiwa ametoa meno nje hali yake ilikuwa ni kama kifaranga kilichonyeshwa mvua ambacho kinahitaji joto la mamae ama kweli hisia zina nguvu sana tena sana yani zaidi ya kitu chochote kile kwa kuwa Razaki alipata udhaifu wa Salome alimpatia love bite ya pili ambayo ilimfanya Salome anyoshe miguu yake chini huku akiwa anatoa miguno kama redio kanda iliyoshwa betri Mambo yalianza kuwa mambo. Huku giza likizidi kuongezeka kwa mbali, hali iliyomfanya Razaki azidi kuchanganyikiwa. Baada ya love bite kali kwa mahabuba wake, Razaki alipenyeza mkono wake taratibu kama kinyonga, huku Salome akiwa haja una kitu chochote mpaka katikati ya miguu ya Salome na kubonyeza tufe dogo lililokuwa likipumua na kusinya. Oh 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 Salome alipiga kelele kisha akainama na kutaka kumngata mkono Razaki. Razaki alichomwa mkono wake huku naye akiona aibu kwa alichokifanya. <laughs> Nombo ni achi niondoke. Kwani unataka kunifanya nini? Um Hapana nilipitwa kidogo. Ila na kulavu sana. Na leo naomba nionyeshe utamu. Nionyeshe utamu amua maana Nimekaa karibu na shamba la miwa tena kwa muda mrefu lakini sikuwe kuonja play Salome. Kama unipenda basi naomba da, dakika tano tu. Hapana. Siwezi. Na haita kuja kutokea. Kwanza huniheshimu. Yaani huoni hata aibu kwenye majani kama mbwa. Kama unipenda nitakutunzia mpaka siku kinywa. Yaani hapo utakuwa na Salome alimwambia Razaki. Razaki baada ya kuambiwa hivyo alishiwa maneno kabisa. Lakini alimsogelea Salome kwa ukaribu. Alimsogelea mahabuba wake. Kisha akamwekea mkono wake kupitia mgongo wake. Ukimia ulitawala kama dakika tano hivi. Huku mikono ikiwa inatembea na kufanya kazi yake. Wawili hawa hatimaye walijikuta wamekumbatiana huku akiwa hawaonani kwa giza kali ambalo lilikuwa msituni humo Salome alimshika kifua Razaki kisha akamfungua vifungo vya shati lake Razaki Razaki alianza kunguruma kama nguruwe pori mara alipotekenywa kunako huko akijitahidi kujikaza lakini wapi Baada ya dakika tano hivi Razaki alimshika Salome kisha akataka kumvua nguo yake lakini hali ya kushangaza waliona mwanga wa mtu mwenye tochi akiwa namulika msituni humo walinyanyuka kwa haraka haraka sana huku akiwa wanajigonga kwenye bisiki lakini bahati nzuri walifanikiwa kufika barabarani salama Salome alishika saa yake na kuangalia muda ndipo aliposhtuka kukutani saa nne usiku huku muda wa kurudi nyumbani ukioni saa mbili na nusu ndo mwisho ha saa hizi sanne mama yangu we sasa nitafanyaje yani nyumbani mwisho saa 12 hivi leo mimi naenda kula naenda kulala kwenu Nyum, nyumbani 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 tena ndio siwezi kwenda nyumbani razaki maana baba anaweza kunichinja na kwa kuwa unanipenda 
Nami nakupenda. Basi leo utanioa. Alafu taratibu nyingine zitafuata. <sighs> Salome kwa ujasiri mkubwa sana huku akiwa amemshika mkono Razaki, alimwambia maneno hayo. Razaki baada ya kuna hivyo alitimua mbio kali sana bila hata kuaga huku akiwa na hema kisha akaelekea nyumbani kwao. Baada ya kufika kwao mzee wake alimwakia sana Razaki kwani alikuwa akimkataza sana juu ya swala la kuja usiku. Razaki hakujibu chochote kile kwani alikuwa anamogopa sana baba yake. Haya sasa wakiwa bado wapo sebleni ghafla alisikia sauti ya kike ikibisha hodi ndipo walipokaa kimya kwa muda kisha wakaitikia karibu mama Razaki aditikia baada kuitikia Razaki alizama chumbani mwake na kusigelezia huko akiomba sana asiwe Salome kwani mzee wake angeweza kumtoa roho na ndipo mlango ulipofunguliwa ama kweli dua la kuku halimpati mwewe na siku ya kufanyani miti yote uteleza Mlango baada kufunguliwa mama Razaki na mzee wake walishangaa kumuona binti ambaye alionyesha kuwa na jambo fulani la kumwambia Walika kimya kisha binti huyo aliwasalimia Shikamo Marhaba Karibu Asante Salome alitikia huku akiwa amenamisha kichwa chake chini. Mhm. Mm Tukusaidieni ni binti. Mbona umetutembelea usiku? Ah, we binti. Unaitwa nani? Na unatokea wapi? Naitwa Salome. Oh. Salome. Ehe. Unatokea wapi na una shida gani? Nimefukuzwa nyumbani. Ha? Umefukuzwa kivipi? Mbona unatuchanganya? Razaki amenishikilia kuanzia mchana mpaka sanne. Na baada ya hapo ameniambia anakuja kunioa siku ya leo. Ilipofika saa 4 na dakika hivi amenikimbia na ameniacha. Ndipo nilipenda nyumbani na kuambiwa niende kwa niliyekuwa naye. Una unasema? Excuse Baba mimi sinapa kwenda. Sinapa kwenda mdauna. Nimeshaolewa wala siondoki. Hata mkiniua. Salome aliongea kwa ujasiri mkubwa sana. Wakati mazungumzo yanaendelea, Razaki alikuwa amesimamisha masikio yake kama sungura huku akiwa anatetemeka sana. Alijaribu kutoroka kupita dirishani lakini alipoweka kichwa chake hakikuweza kupita kwani kilikuwa ni kikubwa kidogo. Mambo gani haya? Sikwai kumpenda ili ni moe. Kumbe uko hivi. Ah, sasa itakuwaaje? Razaki alijisemea mwenyewe kisha akaona mlango unafunguliwa. Ile mlango unafunguliwa aliona panga kali sana likipita karibu na paji lake la uso wake na moja kwa moja likagonga ukota. Baba baba Baba, baba, baba usiniwe baba usiniwe Wewe mtoto Bara gani umefanya Na kila siku nakwambia acha kutembea usiku lakini utaki kunisikiliza Sasa leo umefanya kufuru ambayo sijawahi kuona katika makuzi yangu Ni bora ni kukate hiyo shingo Alafu nijipeleke mimi mwenyewe mahakamani kuliko vedia hii ambayo umeniletea Baba 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 mimi mbinti simjui ananisingizia baba mimi sio kicha kusema hivi ni kweli na amenitoa usichana wangu 
mume wangu. Hebu tuliza jazba kwanza. Tuone tunafanyaje kama inawezekana tuyamalize na wao wane. Eh? Wewe mke wangu. Unasemaje? Hilo kwangu siwezi kuliruhusu. Siwezi kuruhusu uharamu siwezi. Mimi shehe na nina heshima zangu. Labda niwe nimekufa. Kama utawatetea hawa watoto hao na wewe utaondoka nao. Samahani mume wangu. Naomba unisamee. Sikuwa na lengo baya. Mama Razaki alipiga magoti kumuomba msamaha mumewe. Wakati kizungumkuti kinaendelea nyumbani kwa kina Razaki, huko nyumbani kwa Salome hali ilikuwa taaruki. Hali ya taaruki ilianza kutanda mara baada ya kutokumona Salome kirejea nyumbani. Waliwaza na kuwazua mpaka vichwa vikaanza kwa uma. Ndipo mama Salome alipojifunga kanga yake kidedea na kuelekea kwa kina Maria ambaye kwa mara ya mwisho alikuwa ameondoka naye. Baada ya kufika nyumbani hapo alikutana na sauti kali za mbwa hao waliokuwa nabweka huku akionyesha kumfata. Mama Salome alisimama na kupiga kelele. Ndipo baba Maria alipofungua mlango na kumwona mama akiomesimama kwani kulikuwa kuna giza kidogo. Ah, we, wewe nani huko? Ni mimi mke wa mchungaji Mapipa au kwa jina la Mama Salome. Oh, karibu. Mama Salome alisogea kwani mbwa alikuwa ametulia. Aliingia ndani kisha baba Maria aliwasha chemli huku akiona wasiwasi kwa nini amekuja usiku huo. Sasa nisikuchoshe hapa nina shida ya kupotelewa na mwanangu Salome. Ambe kwa mara ya mwisho aliondoka na mwana Maria. Hivyo nimekuja kukuulizia kuja kujua kama una taarifa yoyote ile. Maana tuelewi kabisa mtoto wetu ameelekea wapi. Mama Salome baada ya kumwambia hivyo baba Maria, baba Maria alibaki ametoa macho kwa mshangao kisha akamwamsha Maria. Baada ya kumwamsha Maria, aliulizwa naye kisha kajibu. Ku, kuna kijana namjua sura ila simjui jina. Alikuja kumuita kisha akaondoka naye na baada hapo hatukweza kuonana tena. Eh? Mama Salome alipigwa na butoa kubwa sana kisha akaweka mikono yake kichwani. Uh, kwa kuwa ameonekana aliyemuita. Bas nenda ukalale. Tuone kesho itakuwaje. Maana ni mtu mzima, huwezi jua mambo ya watoto wetu hawa. Baba Maria alimwambia mama Salome. Mama Salome akiona wasiwasi mkubwa sana, alianza kuelekea nyumbani kwake huku akiwa hajui mwanaye yupo hai au amefariki. Wakati yote hayo yanaendelea, baba Salome hakujisumbua kuamka na badala yake aliendelea na maombi yake kama kawaida kisha kalala. Nyumbani kwa kina Razaki, mzee yule alizidi kupandwa na hasira ndipo alipotoa tamko la mwisho kama baba mwenye nyumba ama mzazi akasema wote ondokeni kwangu ondokeni nasema ondokeni mtajua wapi mtalala huko mimi sina msalia mtume kwa ujinga kama huu baada ya kauli hiyo Razaki alitoka nje kwa haraka sana ndipo Salome naye alipotoka na kubana ukutani huko akiwa amejitoa muhanga kwa lolote lile lakini lengo lake litimie tu Sikia na kuomba sana uende nyumbani nipo tayari kukupata pesa jamani sawa Razaki sina shida na pesa siwezi kwenda nyumbani muda huu nitamwambia nini hapa stoki mpaka unioe hata kama nitalala nje kila siku. Razaki alijishika kichwani kisha akamwangalia Salome mara mbili mbili lakini Salome alibaki kama alivyo. Salome mimi nakupenda tena sana. Lakini nakuomba kwa leo uondoke alafu nitakuoa baada ya wiki moja tu au mbili.
Mimi nakupenda sana Razaki. Tena sana. Na ndio maana siwezi kukuacha hata siku moja kwa kweli nyumbani ni wakali sana. Na navyo wajua nyumbani hawawezi kunielewa kabisa. Ni, ni, ni kweli mimi nakupenda ila hali hali unaiona mwenyewe Salome Salome baada ya kuambiwa hivyo hakujibu chochote na badala yake alinamisha kichwa chake chini hali iliyozidi kumchanganya razaki Ama kweli dalili ya mvua ni mawingu lakini pia kila penye moshi ndani yake kuna moto unataka kulipuka kichwa kilimuuma sana na ndipo alipoamua kuondoka na kumwacha Salome akiwa amejikunyata hapo hapo. Salome nisikilize. Mimi naondoka. Na huto niona tena. Ibu ni bora tu urudi nyumbani maana huto kuwa na mna, na msaada hapa nyumbani. Na kwa kuzingatia wazi wangu ni wakali sana. Usijali Razaki, mimi sina shida. Ukirudi utanikuta hapa hapa. Nipo tayari kwa lolote na siwezi kurudi nyumbani kabisa. Ah, hivi kabila gani wewe? Razaki ilibidi aanze kuondoka. Salome alikuwa miketi pale pale. Razaki alipoanza kutembea huku akiwa hajui wapi anakwenda, kwani ulikuwa ni usiku wa mida kama ya saa sita hivi huku giza hali ikiwa imetanda sehemu nzima kutokana na wingu jeusi ambalo ilikuwa limetanda angani. Razaki alipofika mbele kidogo alikutana na msururu wa mbwa kama sita hivi wakiwa wanagombania mbwa mmoja jike aliyekuwa na manyoya meusi. Razaki alisimama kwa muda kidogo lakini bahati mbaya mbwa hao walikuwa kwenye vita kali sana walielekea kwenye upande aliyokuepo yeye Razaki. Razaki anaogopa sana mbwa kuliko mnyama yeyote yule ndipo alipopanda kwenye mti uliokuwa pembeni ya njia hiyo. Moyo ulimdunda sana kwa dimbwa wale walianza kuzipiga chini ya mti huo alipo yeye. Kwa bahati mbaya sana kwa Razaki, tawi lililokuwa amelika nyaga liliweza kukatika ndipo alipodondoka chini pu. Mbwa walikimbia wote kwa kutawanyika. Razaki baada ya pona pona hiyo alitimwaambia kweli kisha kabadilisha njia. Alipofika njia panda alisimama kisha akaumiza kichwa chake. Ndipo Aliposhika simu yake ya mkononi na kumpigia simu rafiki yake James. Simu ilionekana kuita bila kupokelewa ndipo Razaki alipotikisa kichwa chake huku akionyesha kuwa na hasira kidogo. Alikata simu kisha akapiga tena. Hello. Ah, mwamba. Mbona upokei simu? Hapa nina majanga mwanangu. Nini tena kimekusibu mwanangu? Maana umeishtua kweli usiku sasa hizi. Ya. Yeah. Yule demu mwanangu sikaje nyumbani eti anadai ni muoe mpaka mzee kanifukuza mwanangu. Yaani kichwa kinanyuma sana. Na, 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 na sijui nini ni, ni, nifanye muda huu. Eh? Yamekuwa hayo tena? Kwani imekuwaje mpaka ikawa hivyo? Ah, James. Nilikuwa naye mpaka mida fulani hivi na baada hapo walidai hawezi tena kwenda nyumbani kwao. Hmm. Kwa hiyo sasa hivi uko wapi? Au yeye uko wapi? Ah, nimemwacha nyumbani huko ameka nje <sighs> Razaki ngoja dakika chache nikukute hapo hapo njia panda ngoja nisafishe geto langu kama ikiwezekana umtie huku kwa siku ya leo James alifanya usafi kwa haraka haraka kisha akafungua mfuko wake maarufu kama mfuko wa ukerewe kisha akatoa shuka lake lililokuwa na rangi ya maziwa hivi huku kwa katikati likiwa limefumwa kwa uzua blue uliotengeneza umbo la kopa kitanda kilipendeza sana James akajipulizia manyunyu na kumfuata Razaki. Ndani ya kama dakika nane hivi, alikutana na Razaki kisha wakapiana hai na kuanza safari ya kuelekea nyumbani kwa Razaki kumchukua Salome. Ah. Tasa mwanangu, ngoja kwanza tufanye hivi. Kama bado tutamkuta nyumbani, basi nitamdangana, nitamdanganya tuje naye mpaka gitoni kwako. Alafu kukikucha, aende nyumbani kwake. <sighs> Razaki, amna shida rafiki yangu. Waliendelea na safari kisha wakafika nyumbani kwa Razaki. Baada ya kufika, walishangaa kumuona Salome akiwa amejikunyata kibarazani hapo huku akiwa hana hata wasiwasi. 
Shem. Mambo. Nzuri Shem. Baada ya salamu hizo Razaki aliongea na Salome kwa sauti ya chini chini na bahati nzuri alikubaliana naye ndipo walipongozana wote kuelekea kwenye geto la JMC. Kwa mwendo wa polepole huko maongeze chini chini yakiwa yanapita pita waliweza kufika kwenye viunga vya geto la James ambaye aliinua jiwe kisha akatoa ufunguo uliokuwa umefunikwa na jiwe hilo baada ya muda mfupi alifungua mlango James kisha akawakaribisha wageni wake <sighs> Shem karibu ndani Asante Salome aliingia ndani pamoja na Razaki ambaye alikuwa na wasiwasi mkubwa kwa kuwa chumba kilikuwa kimoja bila sebule, James alilazimika kutandika mkeka wake uliokuwa uvunguni mwa kitanda. Kisha akajazia nguo chafu chafu na kutengeneza kama kigululo fulani hivi. Walipiga story za hapa na pale. Lakini Salome alikuwa kitikia kwa sauti ya chini huko usingizi ukiwa unaanza kumchukua. Baada ya muda ta ilizimu anagiza kwa mbali lilitanda. Japokuwa kuna mwanga ambao ulitoka kwenye taya nje ya nyumba ya jirani kisha kupenyeza kwenye tundu lililokuwa ukutani. Watatu hao walilala lakini James alikuwa macho kabisa huku masikio yake akiwa ameyasimamisha alifunua kichwa chake mara baada ya mwili wake kuanza kumsaliti na kusababisha umbile lake la dhahabu linyanyuke kwa juu mpaka karibu ya kwenye kitovu. Hakuwa na kufanya kwa nimmiliki wa ngoma ndiye huchagua mdundo upi apigiwe. Wakati huo kwenye hali hiyo Razaki alimsogelea Salome ambaye alikuwa ameanza kupitwa na usingizi kisha akamshika sehemu ya kifua chake na moja kwa moja akaziguza sehemu za Salome za kifuani ambazo zilikuwa zikibonyezeka kwa mbali kidogo. Salome alishikwa hivyo alizinduka kwa mshtuko kisha akatoa sauti. <laughs> Nani wewe nanishika? <sighs> Ni mimi mmeo. Ila unge taratibu shemejea kwa sikusikia. <laughs> Salome aliguna kisha kampa mgongo. Razaki alijifunika shuka lake. Kisha akamchungulia James ndipo alipogundua kwamba amesinzia kwa style aliyomuona. Bila kuchelewa akamwambia Salome Uh, mahabu baba wangu. Abe. Sorry. Nomba uwengo yako hii. Maana itajikunja na shemeji yako ana pasi. Lakini pia kuna joto kali sana. <laughs> Naogopa. Na naona aibu kuvua nguo mbele ya shemeji yangu. Hapana. Wala hatujua kwa sababu kwanza kasinzia. Lakini pia utaivulia ndani ya shuka hili bila kuamka kitandani. Aya <laughs> bwana. Mbona unaguna? Au umechukia? Hapana sijachukia. Vua basi. Mmeongo siku nyingine sio leo. Sawa. Mwili wako unatakiwa kupumua kwa kutoa nguo hii. Maana ni nzito sana. Baada ya maneno hayo Salome alibaki kimya ndipo Razaki alipofungua zipi ya sketi ya Salome kisha akaanza kuivuta taratibu huku mkonga wake ukiwa na gusagusa kitovu kwa juu Wakati anafanya hivyo Salome alingata meno yake huku akihisi kama kutekenywa na kitu fulani hivi lakini hali iliyomfanya aanze kujiviringisha kitandani hapo Razaki kwa ustadi mkubwa aliweza kumtoa sketi hiyo Salome kisha akamtoa browse yake na kumwacha na nguo ya ndani tu iliyokuwa na rangi nyekundu. Salome aliona aibu sana kumwangalia Razaki. Japo kulikuwa kuna giza totoro ndipo alipogeuka tena kwa mara nyingine huko akiwa anatetemeka sana. Wakati yupo kwenye hali hiyo mkonga wa Razaki ulianza kuvimba mpaka kaanza kutema cheche mithiri ya mate ya nyoka au mate ya chura. Misuri ilijaa damu huku mapigo ya moyo yakiongezeka kwa kasi sana. Taratibu alipitisha mkono wake kwenye uti wa mgongo wa Salome ndipo alipojipindua kama nyoka kisha wote wakajikuta wanakumbatiana 
walikumbatiana. Salome alihisi hisia kali sana mara baada ya kifua cha razaki ambacho kilikuwa kina manyoya yani garden love kwa mbali. Manyoya hayo yaligusa kifua cha Salome. Salome alianza kutetemeka mwili mzima huku akitamani kupaa angani hasa aliposhikwa kati na kitu laini. Wawili hawa walijikuta wanajisahau kama wapo na mtu kutokana na msisimko wa awali waliokuwa na upata kabla shughuli nzima kuanza. Kitanda cha Jamesi kilikuwa kina muda kidogo. Hivyo nati zilikuwa zibelegea hadi ilopelekea kianze kutoa sauti ambayo ilimfanya Jamesi awe macho kabisa. Alijikunyata Jamesi na kubana miguu yake. Mara aliposikia mlio wa Salome kwa mbali kama kinanda au mwimba kwaye wa sauti ya pili. Mkonga wake Jamesi ulivimba, ukawa kama mguu wa mtoto mdogo hivi wa miaka mitatu. Huko ukiwa na uma kama mtu alimwagio pilipili machoni. Ama kweli mtoto usimuonyeshe ice cream, alafu ushindwe kumuonyesha kwani atalia usiku kocha. Hali ya Jamesi tunaoelewa ni sisi wanaume. Hali aliyokuwa anapitia Jamesi aise inahitaji moyo. Hali ilizidi kuwa mbaya kwa Jamesi ndipo alipokosa uvumilivu na kuomba kujitoa kwenye shuka lake ila aweze kuomba chochote na yeye kuweza kutuliza mwili wake kwa nini kwa vibaya kweli kweli huku akiwa melegea tepe tepe Salome na Razaki wakiwa wamekumbatiana ndani ya shuka ghafla James alinyata mpaka upande alikuwepo Salome na kwa bahati mbaya Salome alishtuka na kutoa sauti Ah nani huyu Ni mimi Unafata nini hapa? Kwa sauti ya mshangao mkubwa, Razaki aliongea huku akiwa na hasira kama zote. <sighs> hapa ni nyumbani kwangu. Sasa kama ni nyumbani kwako, ndio unijanyase? Razaki alimuuliza James huku akiwa ametoa macho kwa mshangao mkubwa. Alafu, kama naota hivi mwamba wangu. <sighs> Namba unisamee mata sijui nimefikaje fikaje sehemu hii Unautaje sasa Rasa kindo hivyo mwamba Mimi ni mtu wako karibu sana na na kuheshimu sana mwanangu Okay popo James Razaki aliongea kisha akajifunika shuka lake James kwa aibu kali alijilaza chini huko mkonga wake ukiwa umeanza kulegea kidogo hali iliyomfanya sasa apumue wakati James anajilaza Salome alijihisi aibu kali sana kiasi kwamba katamani kuondoka humo lakini hakuwa na ujanja wowote ule muda ulizidi kutaradadi na hatimaye sauti za ndege zilianza kusikika kila kona kama ishara ya kupambazuka asubuhi na mapema James aliamka kisha akakunja mkeka wake na kuweka ufunguni mwa kitanda Alitoka nje kisha kaketi kwenye kipande cha jiwe kilichokuwa hapo kisha akaanza kujiuliza maswali ambayo hakuyapatia majibu yake. Wakati akiwa nje, Salome alinyanyuka kitandani huku akiwa amejifunika shuka kisha akaufunga mlango. Baada ya kufunga mlango, alivaa siketi yake na browse yake kisha akafungua mlango na kwenda kuna wauso. Haya sasa kulipopambazuka vizuri kabisa ndipo Salome alipomwambia Razaki Meongo Sasa ni muda wa kwenda kujitambulisha nyumbani ili wajue nipo katika mikono salama Ah uh, usijali kwa hilo Lakini lakini nini mume wangu Usijali mahabuba wangu um, I love you mm -hmm. Walipeana busukali sana ambalo liliwafanya wawe na furaha ya aina yake japokuwa Razaki alionekana kuwa na bawazo sana. Baada ya busu hilo Razaki alitoka nje kisha kaka karibu na James walianza kuongea mauli matatu. <sighs> James nifanyaje kaka demo ameniganda sana mpaka na nembe nikajitambulisha nyumbani kwao. Razaki. Tulia kwanza rafiki yangu. Haya mambo hayahitaji haraka. Kila lenye mwanzo basi alikosekana mwisho. 
ya ni kweli jamsi lakini sasa mwisho wa hili utakwaje maana mfukoni nina buku jelo tu sina hata kitanda yani i say sielewi mwanangu sielewi alifukule home kwenye mimi na lalaga na mdogo wangu <sighs> razaki hayo ni mambo madogo tu lakini huyu demu wala sio mzuri kivile sio umempendea nini mwanangu ah jemsi hata mimi mwenyewe sio mwanangu ni bempendea nini salome ila ni mtamu <laughs> razaki unachekesha sana mwanangu amna jemsi sikuchekeshi sasa ngoja tuongee kiutu uzima tunafanya nini mwanangu <sighs> razaki hapa cha kwanza nenda nyumbani ukaangalia upepo ukoje alafu utandetea mrejesho da i say mwanangu na muogopa mzee wangu sijui itakuwaaje huko nyumbani hapana razaki eni usijari hizo hizo zilikuwa ni hasira tu za mzee jana <clears throat> james poa ngoja ni mwage salome alafu niondoke Razaki aliingia ndani kisha akamwaga Salome na kuanza kuelekea nyumbani kwao huku akiona mawazo tele kichwani mwake. Baada ya Razaki kuelekea nyumbani kwao, James alinyanyua macho yake kisha akaangaza huku na kule kisha akaingia chumbani kwake ndipo alipomkuta Salome akiwa meketi kitandani. <sighs> Shem, habari za asubuhi? Nzuri tu Shem za kwako. Salama ise. Baada ya salamu hiyo, James alishika simu yake ya smartphone kisha akazama YouTube na kuzumu movie mmoja hali iliyomfanya tabasamu na kucheka mwenyewe. Mm. Shem, mbona unacheka mwenyewe? <laughs> yaani nimecheka sana. Kuna memes fulani hapa hivi. Inasema Sawa. Ni kweli umeokola lakini ndo uende kuogelea na kitenge hebu nionyeshe hiyo hii hapa angalia James alimsogelea Salome kisha akamuonyesha memezi hiyo ndipo wote wakajikuta wanacheka na kuangukiana wakiwa wanaendelea kutazama memezi James alichungulia paja la Salome ambalo lilikuwa jeupe kabisa hali iliyomchanganya James alizidi kumsogelea ya ni zero dentist kisha akamwekea mkono mabegani mwake. Salome alishtuka lakini aliona aibu kumwambia utoe na hali ile iliendelea hivyo hivyo mpaka hapo aliposhtuka zaidi mara tu alipokuwa ameshikwa kwenye shingo. Salome alina machini kisha akasema. <laughs> Shem niache bwana. Ese, nimekupenda sana. Yaani mpaka moyo wangu unauma sana. Please, naomba dakika tano tu ili nipumue kidogo. Ha? Shem, ni wewe unaongea maneno? Mimi mke wa mtu umechelewa. Sasa ni kwambie kweli. Razaki akupendi wala hataki kukoa. Na hapa anataka kucheze yetu. Mm. Sio kweli. Mimi wangu ananipenda sana, tena sana. Na hawezi kuniacha, nami nampenda. Mimi ndo nakwambia kweli. James alimwekea mkono kwenye paja lake ndipo Salome aliponyanyua mguu wake huo huku kwa mbali akiwa ameanza kupanda na hisi ya kali lakini moyo wake haukuwa tayari kabisa wakati mambo yakiwa moto moto chumbani humo razaki kabla kufika nyumbani kwao kuna jambo alihisi ndipo alipogairisha safari yake na kuanza kurejea kwa Salome ambaye sasa yupo amekumbatiwa na James cheche za moto zilianza kuwaka mwilini mwa Salome binti mrembo wa baba mchungaji mara baada kudongonezwa maneno matamu sana kimahaba ambayo yalifanya moyo wake uchanue kama ua alianza kuhema kwa kiasi huku mzungu kwa damu Salome kimongezeka hali iliyomfanya James kuona kuna jambo limeshakuiva ama kweli huwezi kuula mrenda bila kuvuta ndipo James alipomvuta kwa hisia kali Salome kisha kalala naye kiupande muda huo Salome aligeuka kweli kweli huku akihisi joto kali mlini mwake 
James alinyanyuka kitandani kisha akawasha kiredio chake ambacho kilikuwa kina sauti kweli kweli kama vipaza sauti vilivyotumika kutafuta mitano tena kwa wakati wa kampeni. Baada ya kuwasha kiredio hicho sauti ilirindima chumba kizema huko Salome akiwa amejikunja kitandani. Ama kweli dakika chache zilikuwa zimebaki. Zilibaki dakika chache sana kabla ya kile alichokiomba kwa siku zote kijana huyu James. James alimsogelea binti huyo Salome binti mchungaji kisha akamvuta kuelekea kuifuani chake huku mkonga wake James ukiwa umesimama tuli kama bunduki. Baada ya kuvutwa hivyo Salome alisogea kwani alikuwa amelegea tepe tepe ndipo James aliposhika zipu na kisha akataka kuanza kuivuta kuelekea chini. Ndani ya dakika chache sana, James alifanikiwa kuitoa sketi hiyo ya Salome na kumwacha Salome akiwa na nguo ya ndani tu ile kwa rangi nyekundu. Hakuishia hapo, lakini pia alimvua browser yake na kumwacha kifua wazi. James naye alichanua na kubaki mtupu ndipo alipojaribu kumshika kwenye umbo lake Salome ambalo umbo lake lilikuwa limetuna huku likipumua na kusinyaa kama moyo. Salome baada ya kushikwa hapo alishtuka kama mtu aliyepigwa na shoti ya umeme huku akiwa ametoa meno nje. James alimshika kwa lazima kisha akaweka mkono wake ndani ya chupi ya Salome. Kisha akabonyeza puto ndipo Salome alipoanza kujigalagaza na kumshika mkono James huku akiwa anatoa kauli ya kulalamika. <laughs> Niache bana. <laughs> Niache. <laughs> Baby, I love you. Nisogele kidogo basi. Jamesi alimwambia Salome huku akiendelea kubonyeza puto hilo la Salome akitamani kulipasua. Baada ya kulipapasa vizuri puto hilo, Jamesi aligundua kuwa bado tepe wa Salome haujaondolewa licha usiku mzima kulala na razaki. Kila Tukio lifanyikalo roho na mwili siku zote huingia katika mgongano mzito ambao mmoja huhitaji kushinda au kuwa draw. Salome alipoaza na kuwazua roho yake ilimkataza. Ilimkataza kwani kushiriki tendo na James kutamfanya razaki kujua maana aliwacha utepe huo. Wakati anawaza hivyo Salome mwili wake ulikuwa unatamani kweli kweli hasa aliposhuka kunako na mtundu James. Akiwa katika hali hiyo James alianza kuvuta nguo yake hiyo kumwacha mtupu kabisa Salome. Salome alingangana kabisa hali iliyomshangaza James ambaye alikuwa hoi kweli kweli. Ah, shem samahani siwezi kufanya hivyo. Kwani nimejitunza hivi kwa muda mrefu kwa jile mume wangu ambaye naye A, a, analijua kabisa kwamba jana aliweza kuniona nipo tayari kwa mme wako kama utakubali hapana <laughs> wewe utabaki kwa shemu wangu na nakupenda sana usifanye hivyo Salome alafu nakwambia huyu razaki akupendi na hawezi kukoa kwani nyumba kwao hawezi wakakubali mwanao kumoa Mkristo dini kwangu sio shida kwani nipo tayari kubadili nipo tayari kubadili hata dini kama hiyo ndo sababu eh nyumbani kwenu watakubali kumbuka babako ni mchungaji mwenye wafuasi wengi na heshima zake huko akitunza jina lake la Kikristo ah bwana tuyache hayo basi ni unjoshe basi hata kwa dakika moja <laughs> kwani unaonja nimekuwa embe mimi Hapana, ila ukiwa kweli nipo tayari kwa lolote kwako. Enda puta nikubalia. Hapana. Mheshimu rafiki yako maana sio vizuri. <laughs> Mimi nataka nikuoe uwe mke wangu maana nakupenda sana Salome. <laughs> uwe muongo. Mbona ulikuja kuniambia hapo awali? <laughs> Aise ni kweli. Nilikuwa nashindwa kabla nilikuwa nashindwa kabisa jinsi ya kuweza kukupata. <laughs> Aye bwana. Please na kuomba basi. Kwanza naogopa sijawahi tangu nizaliwe. Nitaumia sana maana nasikia kuna maumivu. 
wala uwezi kuumia Salome kwangu utasikia raha utam. Muone Mungu kweli kabisa. Ya Mungu ajikuonyeshe. Salome alijikuta anabadilisha mitazamo yake kutokana na nguvu ya mwili wake na maongezi mazito kutoka kwa James. Bila kuchelewa James alimshika miguu binti huyo kisha akatema mate na kupaka sehemu za puto hilo kabla kulipasua taratibu. Salome alimwangalia James kwa jicho la huruma. Huku akiwa kama mgonjwa aliyesubiria kudungwa sindano. James akiwa na tabasamu kama lote alinua mgongo wake wa juu kama sentimita kadhaa huku mkono wake mmoja ukiwa umeshika kirungu chake taratibu alianza kushusha mgongo wake huku akiwa na hema kweli kweli wakati anakaribia kutua kwa mshtuko mkubwa mlango ulifunguliwa kwani ulikuwa umegeshwa na kuacha wameganda kama barafu hali ya sitofahamu ilitanda chumbani humo kila mtu akiwa na mshanga mwenzie Salome kwa aibu kali sana alianza kujinasua huko akimsukuma James ambaye alikuwa amemlalia kifuani mwake. Baki hivyo hivyo. Hivyo hivyo mlivyo. Nasema baki hivyo hivyo. Razaki kwa hasila kali sana zilizomfanya mpaka atetemeke. Aliwaambia wawili hao huko akiwa amewashikia panga mkononi. James baada kusikia kauli hiyo aliinua kichwa chake na ndipo alipokutana na panga likiwa linamelemeta. Nguvu zilimwishia James huku akiona kifo kama kinamkaribia. <tos> Sorry mme wangu. Hatukufanya chochote. Na, 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 na sitokuja kumpa mtu yote. Bali ni wewe tu. We 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 Usiniongeze hasira. Unafikiri mimi mjinga kiasiko? Razaki aliweka panga la kichini kisha akamchapa kofi kali sana Salome. Ah, unaniua, unaniua. Salome alipiga kelele huku akiwa anatafuta nguo zake zilipoelea vae lakini kiwewe hicho hakuweza kuziona. Wahenga wanasema mwenzako akinyolewa basi zako utie maji. James alijua moja kwa moja ya kwamba kitu kinachofuata ni yeye. Ndipo alipomchungulia kwa mara ya kwanza. Baada ya kufanya hivyo, alimona akiwa hana panga. Tena ndipo aliponyanyuka kwa haraka sana kisha kulishika panga hilo. Razaki kona hivyo alitikisa kichwa chake chini kama ishara ya huzuni huko akiwa haamini. <tos> Rafiki yangu Najua nimekukosea sana razaki ila sina nia mbaya na wewe kabisa. Shetani kanipitia naomba msamaha wako. <sighs> James. Shetani gani uombe kila siku aje kwako tu. Nimechoka James. Na una bahati ya muda yani una bahati sana muda huu panga umelishika wewe. Basi hivyo kichwa chako kingekuwa lali yangu. Razaki kwa hasira alimwambia James Wakati wanazozana, Salome alikuwa tayari amefanikisha kuvaa nguo zake huku kichwa kikiwa kinamuuma na hajui nini hatima yake. Ukimya ulitawala kwa muda kidogo mule ndani ndipo Razaki alipomrukia James na kumkaba shingo. James alitupa panga chini na ndipo Salome kwa mshtuko mkubwa alipoliokota kisha akafungua mlango na kulificha kwa nje. Ni vitasa juu ya vitasa huku kila mtu akijitahidi kupambana. James kwa kuwa alikuwa na nguvu na alikuwa na mwili ulioshiba kidogo, alimbeba razaki na kumtoa nje kisha akaufunga mlango wa chumbani kwake. Razaki alijipangusa machozi maskini ya Mungu kisha alianza kuwaza, "Nini afanye muda huo? Kwani hakuwa na cha kufanya?" Alitamani kumbembeleza James ili aishe, lakini alikumbuka kwamba mafahari wawili hawawezi kuishi sisi moja. Ukumbuzi na chui pia wakiwa hawawezi kuishi kwa pamoja. Wakati Razaki anawaza na kuwazua, Salome alikuwa amesimama pembeni huku akikaa naye, hajui hatima yake. Baada ya dakika kama nne, Razaki alimuita Salome kisha akamwambia, "Kwa hiyo, tunafanyaje?" 
na kusikiliza wewe. Sasa umeona hapa? Hatuna kitu hapa kuishi. Hivyo ni bora turudi nyumbani kwenu. Hapana nyumbani siwezi kurudi kwani sina cha kumwambia. Na mzongo ni mkali sana. Sasa unangangania unataka nifanyaje? Salome hakuongea chochote na badala yake alikaa kimya huko akiwa binadamisha kichwa chake chini. Wewe kama utaki kuondoka utajiju mimi narudi nyumbani. Razaki alianza kuondoka taratibu kuelekea nyumbani huko akiwa na mawazo kibao. Wakati anazidi kukaribia nyumbani alimona Salome akiwa anazidi kumfuata kwa nyuma ndipo alipolazimika kusimama na kumwambia. Wewe mwanamke Mbona utaki kusikia? Aya sasa, ngoja nikwache. Mimi siende nyumbani sasa. Siendi. Razaki alimwambia Salome kisha akakunja kona na kutimua mbio. Salome baada ya kuona hivyo alisimama kidogo kisha katafakari na ndipo alipomwa kuendelea na safari ya kwenda kwa kina Razaki. Salome alianza kusonga mbele huku akiwa amejitoa muhanga kwa lolote lile na liwalo na liwe. Wakati Salome anazidi kusonga mbele kumbe zake alikuwa anamfuatilia kwa nyuma. Hatimaye zilibaki tu wachache tu kabla Salome kufikia ukweni au nyumbani kwa kina Razaki na muda so mrefu aliwasili maeneo hayo. Kisha akamkuta mama Razaki akiwa ameketi nje. He. Umerudi tena? Mama Razaki kwa mshangao alimuuliza Salome. Salome hakujibu chochote na badala yake alinamisha kichwa chake chini ndipo babu yake la zake alipouliza. <coughs> Kwani kuna shida gani? Mbona uamfukuza? Ni nani huyu? Mm. Jana la zake katuletea majanga. Majanga yapi hayo ambayo mimi siajui. Babu huyo aliongea kwa mshangao. Razaki mjukuu wako kaenda kwenye starehe zake. Na baada ya kurudi, tumeshangaa kumuona binti huyu akidai ameolewa na Razaki. Ndipo babake alipoamua kuwafukuza. He, sasa huyu ana makosa gani? Umri wa kuwa umeshafika. Kama hawana pa kuishi, waje waishi kwangu. Hii ni aibu kubwa kumfukuza mke. Hmm. Mimi sina neno wala siongei chochote. Mama Razaki aliongea. Maneno ya matumaini kutoka kwa babu huyo yalimfanya Salome arejeshe tabasamu lake kisha akapewa chai na kipande cha muhogo. Wakati anakunywa chai, Razaki alikuwa karibu huko akiwa anachungulia na kusubiri nini hatima yake. Babu alishuka chini ndipo alipokuja na vipande viwili vya kanga na kumpatia Salome. Salome alijifunga na kuonekana kama mke kabisa. Razaki alijikuta na cheka huku moyo ukiwa na mdunda. Wakiwa wameketi pale nje, baba Razaki alitokea akiwa amevaa kanzu yake, ndipo alipokuja moja kwa moja mpaka sehemu hiyo. Ah, mke wangu, ndo umeamua kumkaribisha kabisa huyu mwanamke nyumbani kwangu? Sasa mtaondoka wote hapa. Mwanangu, kama ni kulaumu, basi ni laumu mimi ambaye nimempokea huyu binti. Hajatenda kosa lolote mke wako. Hivyo kumfukuza hapa ni aibu kwetu. Ah, baba nisikilize. Mimi msimamo wangu ni ule ule. Siwataki hao nyumbani kwangu. He, mwanangu, usinilete aibu. Kama wanapendana, basi waache. Na mimi nitawapa shamba. Ah, nasema sitaki mzee. Mwanangu, njo, twende nyumbani. Babu huyo alimwambia Salome. Salome kwa unyonge alinyanyuka kisha akashuka na babu kuelekea kwake huku babara zake akibaki na jikuna kichwa. Nako nyumbani kwa kina Salome, wazazi wake walianza kupata za chini chini ya kwamba mtoto wao kaolewa. Japo hawakujua kwa undani ni familia ipi na muoaji ni yupi. Hivyo ufuatiliaji uliendelea. Baada ya kuanza kushuka kwa babu, Razaki aliwachungulia kwa macho yake yote ndipo alipoanza kujisogeza huku akiwajui nini afaje kwa muda huo Taratibu Razaki alianza kutembea kwa kunyata huku akijitahidi mzee wake asimuone kwani alikuwa na mgopa sana 
Huko kwa upande wa babu Salome alifika salama na alikaribishwa ndani huko bibi ya Kirazaki akimwacha tabasamu hafifu kwenye uso wake kiasi cha kufanya mashavu yake kutuna kidogo. Karibu. Bibi alitamka kwa kusita sita huko meno yake mawili yaliyokuwa yamebakia kinywani mwake yakichanua. <laughs> Asante. Kwa sauti ya chini huko akiwa ameinamisha kichwa chake Salome alitikia. Bibi huyo alinyanyuka taratibu huko akilalama magoti yake kumoma. Kisha akaingia chumbani mwake na kufungua kapu lake lililokuwa na nguo. Alichomoa kanga tatu ambazo zilikuwa za rangi nyeupe na michirizi mieusi huko kisha kampatia Salome. Kanga hizo licha ya kufuliwa na kuwa safi lakini zilitoa harufu ya ugoro kwa bibi huyo anapenda sana ugoro. Salome alinusa mara mbili lakini hakuwa na la kufanya ndipo alipojifunga na kuonekana mama kabisa. Umependeza kweli. Babu akiwa na tabasamu la aina yake alimwambia Salome. Salome alijibu kwa tabasamu nene pasipo kutoa sauti huku kichwa chake akiwa amekina misha chini. Baada ya dakika chache bibi alimuonyesha Salome chumba chake kisha Salome akazama chumba ni humo. Bahati nzuri alikuta kuna kitanda japo kilikuwa kimetandikiwa mashuka ambayo hayakuwa safi sana. Wakiwa sebuleni huko Salome kwa chumbani, Razaki alionekana kubisha hodi kwa babu yake huku akionekana mwenye njaa kweli kweli kwani hakuwa amekula chochote. Mji kwangu. Karibu. Ah, asante babu. Razaki alijibu huko akiona chungulia kila sehemu ya nyumba hiyo. Kuna mgeni wako amekuja hapa. Unaweza kwenda kumuona. Babu aliongea kwa kutabasamu. Baada ya kuambiwa hivyo, Razaki alifungua mlango taratibu huku akiona tabasamu ndipo alipomkuta mrembo wake Salome akiwa amejifunga kanga moja na kuishia katikati ya mapaja huku akiwa amejilaza. Wote walibaki wameshangana mara baada ya mbondi za macho yao kugusana live. Salome alitabasamu kisha akaangalia pembeni ndipo Razaki alipoweka chombo kwenye mlango kisha naye akajilaza pembeni mwake. Walikaa kimya kama dakika mbili hivi huku wakiangaliana na kuacha kicheko mwanana ambacho kilifanya sauti kuishia kinywani mwao. Wakati wawili hao wakiwa chumbani, baba Razaki aliendelea kugomba nyumbani kwake huku mke wake akijaribu kumtuliza, lakini haikuwa rahisi hata kidogo. Mimi nimeshasema si watambui na wala sitowatambua kwangu kwangu siwezi kuwaruhusu mtu mwenye dhambi kafiri wakati mimi mwenyewe ni shaka mwenye shima zangu mme wangu unakosea kumuita mwanadamu mwenzio mwenye dhambi kwani Mungu wetu ni mmoja tu bali madhebu yetu ndio tofauti sio kama ni tatizo la mume wangu ila kikubwa tutakaa naye abadili dini ili tuwe kitu kimoja Ah, kumbe wewe ndo unawapa kiburi eh? Sasa mimi nasema hivi kama mzee. Kama mzee ataamua kwa kingia kifua. Basi wakae huko huko. Na litakapotokea lolote mimi sihusiki. Nasema tena sihusiki. Razaki atokanyaga hapa kwangu. Na ukimtetea na wewe utaondoka. Ah, mimi sijui chochote mume wangu. Na wala sijamwambia kufanya hivyo mtoto wetu. Lakini kwa kuwa yameshakuwa hayo, basi tutafute njia mbadala mume wangu kutatoa tatizo badala kuendelea kurumbana rumana tu kwa faida wewe 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 mwanamke unaela kulipa mahali eh mimi sina tamia mfukoni na litoto lako lile ka, 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 kazi halina unafikiri wataishije a a sitaki narudia sitaki sitaki kabisa haya mm. mimi sina cha kuongea ukimya ulitawala baina ya wili hawa baada ya muda kidogo babara zake alishuka chini kwa mzee wake huku akiwa na asira kweli ndipo alipowakuta kwa nje wakiwa wanaotajua huku nyuso zao zikionyesha furaha <laughs> Mwalaye 
aliwasalimia kisha wakaitikia huku akiwa na wasiwasi kwa sura yake ilivyokuwa wakati imesimama aliweza kuangaza ndipo alipona viatu vya razaki vikiwa mlangoni hali iliyomfanya akose uvumilivu mbele ya wazazi wake hmm. kumbe razaki kumwe ndio yupo kwani wewe shida yako nini hapa ni nyumbani na wana haki yao kuishi hapa baba Nimekuja kukwambia hivi mimi sitahusika kwa chochote ambacho kitawakuta hawa maana mmeamua kuwakaribisha. Huyo binti ni mdhambi na si mtu wa dini. Afu mnamkaribisha basi kaini nao na mahali mtalipa nyie. We mtoto. Umetuma kwangu asubuhi. Unananiambia maneno hayo bila haya. Kama utaki kutoa msaada wako basi lakini nikwambie kitu kimoja. Usirudie kumwambia mwenzio kwamba ni mdhambi kwani hakuna ile kamilika chini ya jua. Ni bora ukakaa kimya lakini sio kunyanyua kinywa chako na kutamka hayo maneno. Pumbavu. Alifoka yule babu. Alifoka kweli kweli huku mate yakiwa inamtoka. Baba Razaki baada kumbiwa hivyo alinyamaza kimya mithili ya bubu huku akiwa ameinamisha kichwa chake chini. Bila ya kuaga na kuongea neno lolote lile, aliondoka akiwa na meza mati ya moto kuelekea nyumbani kwake. Na huko chumbani mara baada ya sauti kali kusikika ambayo iliambatana na maumivu makali sana kukatwa kwa utepe. Mashuka yalitapaka damu. Ndipo Razaki ambaye alikuwa na hema kama jogoo anayemkimbiza temba, alipoyatoa na kuanza kuyakunja ili baadaye akafuliwe. Wawili hao waliangaliana kisha wakaacha tabasamu nene ambalo lilizidi kumvuta Razaki kwa karibu na Salome. <laughs> Usiniangalie umeniumiza. Pole mke wangu sawa. Sawa. Wakiwa wameka nje baba Razaki pamoja na mke wake, walishanga kuona pikipiki ikiwa imebeba watu wawili ambao mmoja alikuwa amevaa miwani pamoja na kanzu ya blue. Walishuka nyumbani hapo hali iliyozidi kuwatia wasiwasi mkubwa kwa muonekano wao kwa jinsi walivyokuwa wameingia baada ya kushuka baba Razaki aliwakaribisha <sighs> Karibuni sana nyumbani Asante sana Mnatunyima nini huko Jua tu la kila siku Ni kama huko Eh Samani Kuna sehemu nimeelekezwa sijui ni hapa au umelekezwa kivipi Kuna shida imetokea nyumbani kidogo <laughs> Kwani mmeambiwaje Nimeambiwa binti yangu yuko hapa kwenu Baada ya kauli hiyo baba zake alikaa kimya kwa muda bila kuongea chochote huku akiwa anamtizama mke wake Alimuita mke wake pembeni kisha akamwambia <sighs> Mke wangu mnaona sasa niliwaambieni lakini mkajifanya mnawatetea. Mimi msimu kwenye ugomvi wenu. Mwambie ukweli ya kwamba binti yake kaolewa. Nini? Kuolewa tena? <laughs> yani bora amekuja atondoka na mwanae. Mm. Utakavuamua wewe mume wangu. Baba Razaki alirejea tena walipo kina baba Salome kisha akamwambia Ah, uh, ya. Yeah. Ndio mimi. Pole sana. Mtoto wako nilimfukuza kwangu pamoja na kijana wangu. Lakini kwa taarifa za chini chini nasikia wapo kwa babu yao. Hmm? Salome, wakufanya hivi? Hawezi kunivua nguo hadharani leo. Yaani hawezi. Waliongozana kwa babu huku baba Salome akiwa ameshika fimbo mkononi. Baada ya kufika waliwakuta wazee wakiwameka kwa nje. Ndipo baba Salome alipowasalimia huku alikionekana mwenye hasira kweli kweli. <sighs> baba, huyu nilokuja naye ndio baba wa binti aliyomo huko ndani na anamhitaji binti yake aondoke naye. Ah ah. Kwa nini tena jamani? Mzee naomba unisikilize. Mtoto wangu hawezi kuolewa na mtu bila kuchumbiwa. Kitu kingine lazima aolewe na mtu wa dini yangu ili baadaye ni waridhishe kama mpo tayari kijana wenu abadili dini na anze upya mchakato 
<laughs> we 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 we. Kwa hilo kwangu haliwezi kutokea hata kidogo. Mwanangu hawezi kubadili dini aje kwenye dini ya Kikristo. Mm-mm. Mimi nimewasikiliza nyote. Lakini kama wamependana, nadhani dini isiweke kwazo kwa kukatisha malengo yao. Ni vizuri kuwa kwa dini moja. Lakini sio lazima. Ah. Mzee, mimi nimekusikia. Lakini kwangu nasema haitowezekana. Na kwamba mniruhusu niingie au muiteni binti yangu Salome ikiwezekana wachapwe viboko hadharani. Ya. Yeah. Hilo ni kweli kabisa. Waiteni hapa tuatandike viboko. Maana babara zake aliongea. Huko babu na bibi walibaki bila usemi zaidi ya nyuso zao kuja huzuni. Wakiwa chumbani huko wamekumbatiana, wawili hawa walisikia mlango kigongo kwa nguvu kweli kweli. Walishtuka kisha wakaachana na kuvaa nguo kwa haraka sana. Razaki alijua ni babu yake aliyekuwa amemwaahidi chakula, lakini cha kushangaza alikutana uso kwa uso na baba yake pamoja na baba wa Salome. Aibu kali ilitanda kwa ni walikuwa hawajamaliza kuvaa vizuri. Wewe wewe Unatafuta nini huko? Ehe, na wewe mwanangu Salome? Unafanya nini? Baba Salome alifoka huko akitamani kulia. Waliwavuta chumbani humo na kuwapandisha mpaka nyumbani kwa kinara zake huku njiani wakiwa na kula makofi. Baada ya kufika walikubaliana. Baba zake amchape viboko vitano Salome na baba Salome amchape viboko saba Razaki. Razaki alianza kulala chini kisha kachapwa bakora saba za nguvu mpaka haja ndogo ikamtoka mbele ya Salome. Alitoa kilio kikali sana na Salome zamu yake ilipofika alichapwa bakora tano za nguvu mpaka kahisi makalio yake kuwa kamoto. Bila kuchelewa Salome alipandishwa kwenye boda boda na kuelekea nyumbani huku akiwa anamwaga machozi. Alipofika nyumbani mzee wake alianza kumpa adhabu nyingine mpaka mama yake akamwonea huruma. Baba Salome inatosha mwache mtoto. Ameniaibisha mno huyu. Ndio, ila sasa ishatokea hata kama. Yaani malezi yote, lakini hataki hata kusikia. Ama kweli kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Baada siku chache hali ya utulivu ilianza kurejea nyumbani hapo. Lakini baada ya miezi miwili Salome alijihisi kichefu chefu ndipo alipopeleka hospitali na kugunulika alikuwa ni jamzito. Hali hiyo ilileta sitofahamu na pande mbili walikaa kisha wakakubaliana waoane. Ila kwa swala la dini kila mtu abaki na msimamo wake au atakavyoamua wao. Razaki na Salome walifurahi sana kwa maamuzi hayo huku akiona aibu mara walipokumbuka kichapo kutoka kwa wake zao mpaka sasa wanaishi wote kama mke na mume na huo ndio mwisho wa simulizi hii inayoitwa mtoto wa mchungaji nilikusimulia naitwa Anko J kutoka hapa simulizi mix